Han pasado 45 años, pero muchos lo recuerdan como si fuese ayer. El 14 de marzo de 1972, dos aviones Phantom tripulados por soldados de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos estuvieron a punto de borrar el buste del mapa. Pasaban las 9 de la mañana cuando los aparatos se estrellaban contra la cresta rocosa denominada Puntal de San Roque de la Muela Baja, que aquella mañana se encontraba cubierta por algo de niebla. Sus cuatro tripulantes fallecían en el acto. Todo sucedió a escasos 100 metros del casco urbano del buste. A vecinos como José Pablo, que por entonces tenía 19 años, el siniestro le sorprendió mientras desayunaba. Oí la explosión, me asomé en la ventana y vi el cielo rojo, porque aquello parecía todo fuego. Y ya salí por la calle, estaban los cables de la luz todos por el suelo y había gente pidiendo auxilio. En una puerta había entrado, se había metido un motor de, el, de uno de los aviones, en la iglesia rompió tres o cuatro maderas. Después bajemos por aquí, vimos lo que había pasado el, y encontremos ahí lo que no queríamos ver. Carne de, de restos humanos por ahí repartida por todos sitios, las manos por un lado, la cabeza por otro y eso era una impresión. A, a mí me causó una impresión porque yo no esperaba semejante chandrío que había pasado aquí. El uno se metió en los pinos, lo que pasa es que el otro pegó un poco más para allá, a, la, a la derecha y subió casi todo arriba, a la plana de Borja. Y ahí en la roca esa se clavó una metralleta que dice que la llevaban debajo la ala y estuvo clavada por lo menos los dos años. Y después se la llevaron. Los aviones siniestrados formaban parte de una escuadrilla que regresaba de realizar operaciones de entrenamiento en el polígono de tiro de las Bardenas. Los aparatos pertenecían a la base aérea de Zaragoza, de donde habían despegado aquella fatídica mañana. Aunque en un principio se creyó que los dos aviones habían chocado en vuelo, testigos presenciales aclararon que estos intentaron remontar el vuelo impactando contra esta roca y en esta otra zona muy cerca de viviendas como esta. Dijeron los generales o gente de esta militar que gracias a que habían llegado a las Bardenas y allí habían dejado, no sé si bombas o lo que llevaban, que si no entonces sí que hubiera desaparecido del todo. Y eran las nueve y media, pues es un estruendo súper grande, eh, toda gente asustada, yo estaba entonces en Ablitas y desde allí se oyó y, y su, no subió mi tío, venía toda gente allí que tenía mi tío carnicería, que se está quemando el buste, que se está quemando el buste, y, y, y claro, pues a las doce y media ya no subió mi tío, y ya estaba todo esto pues lleno de, de, de gente. Y una anécdota que me contaron entonces, que bueno, aquello impresionaba, es que impresionaba, los, eh, en todas casas teníamos recuerdos de trozos, la carne humana estaba por todos los, los huertos, por todo, por todo, por todo, es que impresionaba aquello, que eh, los primeros que acudieron del pueblo vieron una mano colgada allí con un sortijón, y después cuando acudió la gente de, de Borja, de, de toda gente, pues... Estaba la mano, pero la sortija ya no estaba. Los restos de los aviones llegaron a todos los rincones del pueblo. Por esta puerta incluso entró uno de los motores, por suerte sin causar daños a sus inquilinos. Tan solo murieron algunos animales de corral. Ahí tenía yo veintitantos conejos. Y cuando entré, subí a donde estaban los conejos y estaban todos reventados. Como si los hubieran cortado con una cuchilla. Y sin embargo, abajo los patos, eso no les había pasado nada. Y eso fue de la onda expansiva. ¿Y sabes si hubo más animales muertos en otros puntos? Yo creo que no. Los que luego los abonaron todos los daños que hicieron. Igual en casas que los del perfecto que hicieron los abonaron todos los americanos. Allí vivía una tía con un primo mío que de pocos meses lo cogió envuelto en, en una manta. Se fueron a la, a la iglesia. Total que cayó encima de la iglesia, cayó también un trozo de avión, en una casa particular cayó un motor, todo el pueblo, o sea, es que es sin luz, todos los alambres eh, quemándose, o sea... Aunque no existe ningún monolito que recuerde lo sucedido, los vecinos del Buste nunca olvidarán que su pueblo y muchos de ellos volvieron a nacer un 14 de marzo de 1972.